നമസ്കാരം അഞ്ചാം തീയതി അതായത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷയുടെ ദീപം ഒത്തൊരുമയുടെ ദീപം ഇരുട്ടിനെ കീറിമുറിച്ച് മുന്നേറുന്ന ദീപം നമ്മുടെ പ്രധാന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹം രാജ്യത്തോട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് അതായത് മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒൻപത് മണി മറ്റന്നാൾ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് അപ്പോൾ ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഇല്ലേ ഒൻപത് വെറുതെ അങ്ങ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നതാണോ നമ്മൾ ഒൻപതി ഒൻപതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കണക്കിലൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒൻപതിന് വേറെയും ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം ഭാരതീയ ഭാരതീയ ചിന്താധാരയിൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഭാരതീയ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഒൻപത് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയൊന്നുമല്ല ഒൻപത് ആളിത്തിരി കേമനാണ് മാത്രമല്ല ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നവധാന്യങ്ങൾ നവരസങ്ങൾ അതുപോലെ നവഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ നവം എന്നുള്ളത് ഒൻപത് നവം എന്നാൽ ഒൻപത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാചീനമായ ഋഷിപ്രോക്തങ്ങളായ പലതിലും ഒൻപത് എന്ന സ എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് നവരത്നങ്ങൾ ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ പ്രധാനമന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഒൻപത് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയല്ല അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് ഒൻപത് മണി പത്ത് മണി ഏഴ് മണി എട്ട് മണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയല്ല ചില കമ്മി സഹോദരങ്ങൾ ചില അതായത് പണ്ട് പാത്രം കൊട്ടി കൊറോണയെ തുരത്തിയതുപോലെ ഇരുട്ടത്ത് വെളിച്ചമടിച്ച് കൊറോണ പേടിച്ച് ഓടി ഓടിപ്പോയിക്കോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ട്രോളുകളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന അവഗണന നൽകി അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ഭാരതീയ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യം ഒന്നടങ്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരാനുള്ള യോഗ്യതയോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും ഒൻപതിലേക്ക് വരാം ഈ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലേ മാത്രമല്ല ഒൻപതിന് ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് കുജൻ്റെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാഴ്സ് ഈ മാഴ്സ് എന്ന ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സംഖ്യയാണ് ഒൻപത് അതായത് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ചൊവ്വ എന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉള്ള ഒരു നമ്പരാണ് ഒൻപത് മാത്രമല്ല ഒൻപതിന് ഒരുപാട് ഇപ്പം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ധാരാളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ മറ്റ് വിളക്കുകളെല്ലാം അണച്ച ശേഷം ഈ എമർജൻസി ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ വെളിച്ചം ടോർച്ച് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞതിലും ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സി എഫ് എൽ തുടങ്ങിയവ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു താപനില ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കെൽവിൻ അതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് അതിന് മുകളിലാണ് അതായത് തൂവെള്ള പ്രകാശം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തിരികൾ മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നിവ തെളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ കളർ ടെമ്പറേച്ചർ മൂവായിരം കെ അതായത് മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം കെൽവിൻ വരെ അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ കളർ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞ പ്രകാശമാണ് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആ എനർജി ലെവലിനെ ആ പ്രത്യേകമായ പോസിറ്റീവ് എനർജി ലെവലിനെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫിഗറാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകാശകിരണങ്ങളാണ് കാരണം ഓരോ പ്രകാശത്തിനായാലും ശബ്ദത്തിനായാലും ഒക്കെ ആ തരംഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരു എനർജിയുണ്ട് അപ്പം ഈ എനർജി ലോകം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ എനർജി റേഡിയേഷൻസായി ആ രശ്മികളായി പുറത്തു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഒൻപതിലേക്ക് വന്നാൽ ഒൻപത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാന സംഖ്യയാണ് ഒൻപത് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അടിസ്ഥാന സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയിലെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും ഒൻപതാണ് കിട്ടുക അത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫോർ
ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തെയും ഈ ഗ്രഹ ഈ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെയും ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അക്കമായ ഒൻപതിനെയും ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യയുടെ സവിശേഷതയും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഒൻപത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിസംബോധന ഒപ്പം തന്നെ മറ്റന്നാൾ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് വീട്ടിലെ മറ്റ് പ്രകാശങ്ങളൊക്കെ അണച്ച് ഈ സാധാരണ മെഴുകുതിരി അല്ലെങ്കിൽ ദീപനാളം അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് തുടങ്ങിയവ പ്രകാശിപ്പിച്ച് ആ പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണം അതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയായി പോസിറ്റീവ് വേവായി പോസിറ്റീവ് തരംഗമായി അത് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്ന ആഹ്വാനമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് അതിനെ ഈ രീതിയിൽ കൂടി അതിനെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഒന്നുമറിയാതെ ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ച് അതിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രാചീനമായ അവസ്ഥയും പ്രാചീനമായ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് വെറുതെ ഒരു രാവിലെ വന്നിരുന്ന് ഒൻപത് മണി അല്ലെ ഒൻപത് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ നമ്മുടെ ഈ അന്തങ്കമ്മികളും കുറേ സുഡാപ്പികളും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് പരിഹസിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു അവസരം ഉപയോഗിക്കാം ഒരു രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടുമ്പോൾ ഇതല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ അതായത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് രാജ്യം പ്രകാശപൂരിതമാകട്ടെ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രകാശം പരക്കട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്കല്ല എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ട് ഈ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കാം വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്